পৃথিবীর জমিরে যে সকল নারীরা খুব লক্ষ্য করবেন কোন পুরুষ যদি দশ প্রকার নারীকে বিয়ে করে দশ প্রকার নারীকে বিয়ে করলে জীবন কোনো দিন সংসারে শোক আসবে না কয় প্রকার দশ প্রকার নারীকে বিয়ে করলে জীবনের সংসারে শোক আসবে না গদব নাজিল হবে কারণ আর রেজাল কমুন নিশা নারীদের উপর কিন্তু পুরুষের শ্রেষ্ঠ দান করা হয়েছে কিন্তু এখন উল্টা হয়ে গেছে পুরুষের উপরে নারীদের শ্রেষ্ঠ দান অনেক পরিবারে দেখবেন নারী হচ্ছে নেতা পুরুষই কোনো টাইম দেয় না কথা ঠিক দেবে ঠিক বলেন
কেমন আছে একটু প্রাণ খুলে মোহাম্মদের সাথে দরুদপুরের রাসুলকে দেখা দেন মেঘ ময়ূরী পশি মেতে যে ও আমার সালাম নবীরে দেশে দিও সবাই বলি জামান সাহেব প্রধান অতিথি অত্র এলাকার সংসদ সদস্য তানবীর ইমাম বিশেষ অতিথি বৃন্দ সম্মানিত অতিথি অনেকগুলো নাম একগুলো নাম যদি বলতে যে অনেক টাইম লাগবে ঠিক না বুঝি আমার আগের দিন আলোচনা করলেন মাওলানা মহিউদ্দিন আল ফারুকি সাহেব সুরত কণ্ঠে আলোচনা করেছেন তার আগে আলোচনা করেছেন অত্র এলাকার মসজিদের খতিব সাহেব মাওলানা রফিকুল ইসলাম সাহেব সহ দিগার ওলামাই ক্রাম ফদলা এজাম বিশেষ করে আজকের এই ইসলামী জালসার প্রধান আকর্ষণ যাদেরকে নিয়ে এত বড় আয়োজন আমার সামনে বসা বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা সম্মানিত মুরব্বী ক্রাম ইয়ং জেনারেশন সম্প্রদায় যুবক ভাইরা আর রয়েছেন অত্র এলাকার পর্দ অবস্থানরত আবেদা সলেহা সর্বগুণে গুণান নেতা মা ও বোনেরা বক্তৃতার শুরুতে আমি আবারও আমার হৃদয় নিগ্রান প্রাণ উজা করর সালাম জানাচ্ছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতু যে কয়েকজনই আসেন সবাই একটু আমার সাথে কথা বলতে পারবেন আমি সর্বপ্রথম জানতে চাচ্ছি আপনারা কেমন আছেন কিন্তু কেউ তো বললেন না হুজরা আপনি কেমন আছেন এই তো আমাদের মধ্যে সম্পর্ক এই জন্যই তো হুদুর হুদুরি গণ্ডগোল রিক্সারা রিক্সারা মিল নাই কৃষক কৃষক মিল নাই 
হুজুর হুজুর মিল নাই ড্রাইভার ড্রাইভার মিল নাই এক মুসলমান অন্য মুসলমানের মিল নাই ঠিকই না কারণ একজন মুসলমান মার খায় আর একজন হাসি একজন মুসলমানকে মারে আর একজন সেলফি নিয়ে ব্যস্ত ছবি তোলা নেই আসলে নাই তামাম জমি ফেলে রাখছে দেখবেন আলঠালালি মারামারি ওই জমি আলা এই জমি আলা কোদাল দেয়াল সারতে 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 পুলসি রাতের মতো সেগুন পারে আলা দিস আসলে নাই মুসলমানদের মধ্যে ভাতৃত্বের অভাব বাপকে ধরে বেটা মারতেছে মিটিং এর মধ্যে বসছে বেটা বাপেক বলতেছে বাপ কি জানে বুড়া হয়ে গেছে বাপ বলতেছে আমি কিছু জানি না কিন্তু তোকে জন্ম দিছি এ কথা কন থাকে সময় তো ভাই যায় না সিরাজগঞ্জ জেলা এই থানায় কয়েকটা প্রোগ্রাম নিয়েছি আমি আমার ভোটার আইডি কার্ডও দেওয়া লাগছে আবার অনেক দেয় ছবিও চায় বক্তারা বাড়ি কই ছবি দাও ভোটার আইডি কার্ড দাও আমাক দাও উই দাও মাহফিল করতে লাগলে পৃথিবীর কোনো কান্ট্রিতে এত শর্ত নাই যা বাংলাদেশে আছে এর কারণটা কি আমরা মুসলমান একতাবদ্ধ হতে পারি নাই মুসলমান মুসলমানের মধ্যে গুতাগতি মন খারাপ করতেছেন সময় তো ভাই যায় ম্যানেজ মর্টাল কুল্লু নার্সিং জাগুতের বাউত এই দেখো রোস্থান কিছু নেই তো কবরস্থান এই কবরস্থানে উন্নতি কল ফিরত আজকে মাহফিল আজকে কিন্তু কবরের মধ্যে থেকে আজ আমাদের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে কারা কারা আসছে আর কারা কারা বাড়িতে বসে আছে সবাই কিন্তু দেখতেছে হাদিস শরীফ রাসুল বলেছেন যদি কোনো ব্যক্তি কবরের পাশে দাঁড়ায় কবর বাসি বুঝতে পারে আমার ছেলে আমার আত্মস্বজন আমার কবরের পাশে দাঁড়ায় মুনাবাদ করতে ধরে কারণ কত নেতা আসলো আর গেল বাংলাদেশ ক্ষমতায় থাকাকালীন ক্ষমতা থাকাকালীন বাংলাদেশ তিনটা রহমানকে হারাইছিল কয়টা একতা কোন কয়টা এক নাম্বার শেখ মুজিবুর রহমান দুই নাম্বার শহীদ জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তিন নাম্বার রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান দুইজনে মারিয়ে ফেলাইছে আর একজন এমনি মরছে কথা কোন না এই জীবনে কোনো গ্যারান্টি আছে এখনই বরে গেলে উপরে এক প্যাস নিচে এক প্যাস বানাবে লসেন্স বানাইয়া সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে রাখবে সময় তো ভয় যায় না পাবনা জেলা একই ছিল আগে সিরাজগঞ্জ জেলা ঠিক না বেঠিক এই সিরাজগঞ্জ পাবনা জেলার মানুষের আওয়াজ কখনো নিচু হয় না আমরা আশ্চর্য ব্যাপার কোরআনের মাহফিলে আমরা সুবাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা বলতে পারি না নারায় তাক বিরাল্লাহ আকবর যখন দেই তখন কিছু কিছু কুলাঙ্গার নাস্তিক বেইমানরা মনে করে ওখানে রাজনীতির প্যাচ আছে কথা ঠিকটা ঠিক বলে অথচ সব চাইতে বড় কথা লাহ আকবর এর কথার উপরে কোনো কথা হতে পারে পারে আমি যখন তেলত করব বলতে হবে আল্লাহ আকবর কি বলেন কি আর বলেন এই বাংলার জমিনে এমপি মন্ত্রী চেয়ারম্যান মেম্বারের যখন বুটাবুটি শুরু হয় এক প্যাকেট বিস্কিট কি সিগারেট বিলির জন্য গলা ফাটিয়া স্লোগান দেয় আমার ভাই তোমার ভাই অমক ভাই অমক ভাই অমক ভাইয়ের চরিত্র নামাজ পড়া একক্ত গরু চুরিতে ফাঁকা ভক্ত তার কোনো স্লোগান দেয় আর কোরআনের মাহফিলে এসে তেলওয়াত ছুলে কয় আল্লাহ আকবর ইস ওই স্লোগান দিলে কোনো সব নাই 
এই স্লোগান দিলে সওয়াব আছে না নাই আছে আছে না নাই আছে আমাদের সওয়াবের প্রয়োজন আছে না নাই আছে কাদের কাদের নাই হাত তুলে দেখান তো দেখি আমি কি টিয়া আদাই করব আগে নাকি না ঠিক আছে তো শুনুন থামেন আসি আলোচনা করার জন্য একটু আলোচনা করব কি ভাই আমি বলবো দুনিয়ায় ছিলাম হেলাল বাবার লোক কয় না আবার কেউ কিরামান কাতিবিন রোজ হাসরের দিন আল্লাহ দরবারে যদি করে অভিযোগ আমি বলবো দুনিয়ায় ছিলাম খাদা বাবার লোক কয় কিনা হ্যাঁ কোন বাবার ক্ষমতা আছে কি আমাদের ময়দানে হ্যাঁ একমাত্র ক্ষমতা जमीनेंगलेशन কান্ট্রি এমন কোন ডিস্ট্রিক্ট নাই যে আমার পা পরে নাই কিন্তু ভাই প্রত্যেকটা জেলার কিন্তু একটা আঞ্চলিক ভাষা আছে আছে না আছে পাবনা সিরাজগঞ্জ এ গেদা ঠিক না এ গেদা ভাত খাইছিস কেবা আছিস বড় হলেও গেদা ছোট হলেও গেদা বগুড়া পাশা হচ্ছে কোনটি দাবি বারে ভং ভাগ করেছ ওটি হাজা হাবাল্লা এই তো বগুড়ের ভাষা রংপুর চলে যান রংপুরি ভাষা শুন ভাই ফাইজলাম করিব না হয় ফাইজলাম করিব হাউলিয়া পান্ডিয়া ডাঙ্গাম আঞ্চলিক ভাষা চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম একটা মা ফিলে ওয়াশ করার জন্য কমিটি আমাকে বসা বলছে হুজুর বহু দূর থেকে আসছেন বলেন কি খাবেন শুকনা ঘু খাইবেন না ভিজা ঘু খাইবেন আমি মনে মনে চিন্তা করলাম আমি কি ঘু খাওয়ার জন্য আসলাম নাকি আপনি কি কষ্ট পাচ্ছেন নাকি বারোটা মন্ত মাহফিল চলবে সাড়ে এগারোটা বাজে গেছে কি ভাই রাজি আছে তো আমি মনে মনে চিন্তা করলাম আমি কি ঘু খাওয়ার জন্য আসলাম পাশে বসা ব্যক্তি বললাম ভাই আমাকে একটু বোঝা বলেন তো শুকনাগু বিজাগু কাকে বলেন একটু বসতেছি না দেখো হুজুর শোনেন এই দিকে শুকনাগু বলতে বিস্কিট চেনা চোরকে বোঝায় ভিজাগু বলতে তরকারি ভাতকে বোঝায় এই জন্য আপনাকে বলতেছে যে আপনি শুকনাগু বিস্কিট চেনা চোর না ভিজাগু তরকারি ভাত খায় ভাইজান বাংলাদেশে প্রত্যেকটা জেলা আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে পরিবর্তন থাকতে পারে আছে কিন্তু একটা ভাষার মধ্যে কোন পরিবর্তন নাই সেটা হচ্ছে কৃষির ভাষা বলেন যখন কৃষির ভাষা আপনি এখন বলতে পারবেন কেমন করে হল এই কয়রা দত্ত বলা যাবে মসজিদ ইমামের পিছনে আমি আপনি যখন নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যাব ইমাম সাহেব যেভাবে সুরাফাত করবে এই গ্রামের আপনি বাংলাদেশ থেকে চেসনিয়া বসমিয়া ইংল্যান্ড সৈদ আরব ভারত যে কোনো কান্ট্রিতে আপনি যান না কেন ওখানকার ইমামের পিছনে যখন আপনি তা নিয়ে যাবেন একই সিস্টেমে একই পদ্ধতিতে সুরাফাতিয়া তিলত করবে কথা ঠিক না বেঠি কোনো পরিবর্তন আছে এই কিতাবটা কার যখন কার बुके 
একজন বক্তা আছে যে বক্তা চার দলের মধ্যে বন্দি সে বক্তার নাম কি সবাই তো চেনেন পৃথিবী যাকে চেনে একমাত্র কোরআনের জন্য আবার বাংলাদেশে আর একজন বক্তা আবির্ভাব হইছে যার সমাবেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ হইত কিছু কিছু হুজুররা দেখল যে আমার এদের বাপ তোমার যাচ্ছে কি করা যায় তারা একজোট হয়ে সেই ব্যক্তিকে বাংলাদেশ থেকে কোথায় কোথায় এই বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি মিজান রহমান আজারিকে বাংলাদেশ থেকে কোথায় পাঠাইয়া দিল মালয়েশিয়া একটা পিবিলিকা যখন জমিন দিয়ে হাটে দেখবেন হাজার হাজার পিবিলিকা সামনের পিবিলিকাকে পিবিলিকাকে ফলো করে পিছনের পিবিলিকা লাইন ধরে মিলিটারি লাইন ধরে যায় কেউ কিন্তু লাইন ছাড়া এদিক ওদিক যায় না ঠিক না বেটি একটা কাককে আপনি এখানে মারেন দেখবেন এক ঘন্টা দুই ঘন্টা পর শত শত কাক এক জায়গায় জড়া হবে কথা ঠিক না বেটিক বলে পিবিলিকার মধ্যে একতা আছে কাকের মধ্যে একতা আছে আজ মুসলমানদের মধ্যে একতা নাই কথা ঠিক না বেটিক বলে আমাদের মধ্যে কেউ সুক্তা টুপি কেউ গোল টুপি কেউ ফারা জামা কেউ গোল জামা কেউ মাটির তৈরি কেউ নুড়ির তৈরি কেউ হাতু মোরাদা কেউ মিলা কেউ কিয়াম এই নিয়ে কাটাকাটি মারামারি কথা কথা ফালাফালি শুরু করে দিয়েছে কথা ঠিক না বেটিক করে আজকে ভারতের মুসলমান না মার খাচ্ছে আমরা লাখ ডেকে ঘুমাচ্ছি গত মাসে সাতাশ থেকে উনত্রিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ আমার ইন্ডিয়াতে প্রোগ্রাম ছিল আমি গিয়েছিলাম ইন্ডিয়াতে এমন অবস্থা এ পর্যন্ত আটশোর উপরে মুসলিম ভাইদেরকে নরেন্দ্র মোদীর বাহিনী হত্যা করে গুম করে দিছে মায়ের সামনে মেয়েকে ধর্ষণ করছে আজকে সেই নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশের প্রধান অতিথি দিবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নিয়ে আসতেছে কথা কন না কেন আমরা একই প্ল্যাটফর্মে যদি দাঁড়াইতাম হুমকার সারতাম পৃথিবীর কোন পাতিল শক্তি মুসলমানদের দিকে চোখ রাগা টাকা কথা বলতে পারতো না কথা ঠিকটা বেটিং বলে আমাদের একতা নাই সময় তো ভাই যায় না কোরআনটা কার কিতাব বলেন তো কার কিতাব এই কিতাব যখন একটা আয়াত নাজিল হয়ে যায় বিসমিল্লাহিরাহমানুরাহিমুরাহিমুরাহিমুরাহিমুরাহিমুরাহিমুরাহিমুরাহিমুরাহিমুরাহিমুরাহিমুরাহিমুরাহিমুরাহিম
কাউকে বলবি না তুই তো কোনোদিন শুনিস নি রাসুলের জবান থেকে তেলোয়াল তুই আজকে শোন কিন্তু খবরদার কাছে যাবি না দূর থেকে শুনবি আমি কাউকে বলবো না কথা কন না কেন আচ্ছা ঠিক আছে যা কাউকে বলবি না কিন্তু ঠিক আছে সত্যি তিন সত্যি তিন সত্যি যা তুই দূর থেকে শুন কাছে যাবি না আদা ঠিক আছে যা চলে গেছে আবো জাল চলে গেছে আরে ভাই আমাদের ছেলে মেয়ে থেকে দেদা নিষেধ করি নিষেধের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে না কমে বাড়ে না কমে পিয়ন দাচ্ছে আল্লাহ রাসুল জবান থেকে কোরআন শোনার জন্য যে যার উপর কোরআন নাজিল হচ্ছে হয়েছে সেই ব্যক্তি লত করতেছে মজা কম না বেশি যেরকম কম না বেশি চলে গেছে আমার নাবিতে লত করতেছেন আপনার কাছে আসতে নিষেধ করেছিল যেহেতু আমি আসছি খালি হাতে ফেরত যায় লাভ কি আপনি এখনই শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গেছ আর কি করছিস আল্লাহ নাবির চেহারা থেকে সহ্য করতে পারি নাই তোর চেহারা তো সুতখর গুসখরির মতো কিন্তু রাসুলের চেহারা যতই দেখি ততই দেখতে ইচ্ছা হয় আল্লাহ নাবির চেহারা দেখে সহ্য করতে না পেরে আল্লাহ নাবি হাতে হাত রেখে কালিমা তৈ বাবরে মসলা হয়ে গিয়েছি জোরে বল আল্লাহ আকবার আবু জাহেল বলে সর্বনাশ কত তো এটা ছিল না যাই হোক যা করছিস করছিস গোবন রাগ কাউকে বলবি না পিয়ন বলছিস আমি তো নিয়ত করছি পাকা পক্ত নিয়ত 
আজকে থেকে আপনি যা বলবেন তার বিপরীত কাজ করব আপনার পথে আপনি যান আমার পথে আপনি যা বলবেন তার বিপরীত কাজ করব আমি দাসুলের স্লোগান মক্কাতে মদিনাতে আসামে হ্যাঁ তারপরে যত জায়গায় আছে অল পৃথিবীতে সব জায়গায় আল্লাহ নবীর স্লোগান কোরআনের আয়াত সব জায়গায় প্রচার করব চিৎকার দিগন সোহান এই কোরআনে করে মায়াত যদি কেউ ব্যক্তি বন্ধ করতে চায় পারবে সে নিজেই বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক না ঠিক কত লাফালাফি করছে সব শেষ ঠিক না বেটি একদিন মাটির ভিতরে হবে ঘর রে মোনামার কেন বন্ধ দালান ঘর রে মোনামার কেন বন্ধ দালান ঘর কথা ঠিক দেবে ঠিক দেখো তোমার চর মোচর গলে পোষে যাবে মাটির উপর রে মোনামার কেন বন্ধ দালান ঘর রে মোনামার কেন বন্ধ দালান ঘর কথা ঠিক না বেটি সব শেষ এই যে কবরস্থান পচিয়ে গুলে শেষ এই জ্ঞানটি দিতে পারবেন না আমার সন্তান আমাদের সন্তান কবরের পাশে গিয়া আমাদের জন্য দোয়া করবে কিনা আপনার কি কষ্ট পাচ্ছেন দুনিয়া কয়দিনের জন্য আসার সিরিয়াল আছে যাওয়ার কোনো সিরিয়াল নাই বেটা চলে গেছে বাপ বেঁচে আছে লাতি চলে গেল দাদা বেঁচে আছে আছে না নাই আমার বাজার লক্ষ্য করবেন আবু জাইল কি পিউন যখন এই কথা বলছে আবু জাইল মন খারাপ করবে না খুশি হবে বলেন তো দেখি মন খারাপ করল আবু জাহেল মন খারাপ করে বাড়িতে গিয়া ডিক্লার দিয়ে দেয় কি ডিক্লার হে মক্কা বা শ্রীরাম এ মক্কার যুবকের যুবকের তোমাদের মধ্যে কোন যুবক আছো গো মক্কার মুখে মোহাম্মদ নামে একজন ব্যক্তি আগমন করেছে যেই ব্যক্তির কোরআনে করে আয়াত ছিল আমার পিওর মুসলমান হয়ে গিয়েছে এই যুবক তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ নবীর মাথা যদি আমার কাছে এনে দিতে পারো আমি আবু জাহলের তরফ থেকে তোমাদেরকে একশত লাল পুরস্কার করা বজর কন্যা উজবিল্লা কটা লাল উট লাল উটির তখন একটা দাম ছিল আলাদা অলিতে গলিতে প্রচার হয়ে গেল আল্লাহ নবীর মাথার দাম একশত লাল উট কত একশত <laughs> যারা অন্ধকার জগতে থাকবে তাদেরকে আলোর জগতে আনার কাজ হচ্ছে কোরআনের জোরে কোন সুবাহ কিন্তু ভাইজান খুব লক্ষ্য করবেন এই কোরআনকে যে ব্যক্তি স্পর্শ করে নাই কেমতের ময়দানে কোরআন তাকে জীবনেও চিনবে না কারণ আমাদের মধ্যে অনেক মুসলমান আছে জীবনে কোরআন ধরেও নাই অজুও করে নাই কোরআন ধরে নাই কথা ঠিক না বেঠি বাড়িঘর পরিষ্কার করতেছে হঠাৎ করে সুখে যেন কোরআন এক হাবেদ সাহেবের এই হাবেদ সাহেব কোরআনটা সরা তো দিই নিজে ধরে না আজ না 
অনেকে আছে নামাজও পড়ে না বছরের দুইটা নামাজ ঈদুল আধা ঈদুল ফেতরের নামাজ এই নামাজও পড়ে না আমরা নামাজে যাই অনেক আবার দেখবেন গরু গোসল করার জন্য জাবানির জন্য চলে যায় হায়াতে বাসা রাখুক কয়দিন এই কাউসার ইসা আমার চোখের সামনে হঠাৎ করে এইভাবে চলে যাবে কেউ কিন্তু চিন্তাই করতে পারে না ঠিক যাবে ঠিক করে তার ওয়াইফও এক সপ্তাহের মধ্যে কি চলে গেল দেখেন চলে গেল দুনিয়া থেকে এই তো দুনিয়া আবার বাইজা লক্ষ্য করবেন ডিক্লার যখন দিয়ে দেয় কোন যুবক আছো গপ এ যুবকেরা তোমাদের মধ্যে কি আছো আল্লাহ নবীর মাথা মাননি করে এনে দিবে আমি তাকে এক শুধু লালু পুরস্কার করব তখন এই কথাটা অমরের কানে চলে গেল অমর তখন ইসলাম গ্রহণ করেই নাই অমরের কানে যখন চলে যায় অমর মনে মনে চিন্তা করে আবু জাহেল যত কথা বলে সব বানোয়াট মিথ্যা কারণ মুনাফিকের যত লক্ষণ সব আবু জাহেলের মধ্যে আসে নাই বলেন আমাদের মধ্যে কিন্তু মুনাফিক নাই আসে হ্যাঁ দেখবেন ওই ঢালার নিচে রড খুঁজে পাওয়া যায় না খালি বাঁশ আর বাঁশ বাঁশের ফালটা বাঁশের ফালটা দেখেন নাই কোনদিন দেখেন নাই আপনি লালু রেডি করেন আমি এক্ষুনি এই খোলা তরবারে নিয়া আল্লাহ নবীর মাথা এরে আপনার কাছে জুমা দিয়ে একশত লালু নিয়ে যাব চিৎকার দিক যখন চলে যায়তে যাইতে 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 বিশ্বের একটা মাঠ দেখছে মাঠের মধ্যে অনেকগুলি মানুষ এক জায়গায় জড়া হয়ে আছে কিন্তু মানুষের সামনে একটা গুরুকে হাত পা বেঁধে জমিনে সয় রাখছে হাত পা বা ধান অমর বলে তোমরা এই গরুটাকে এত কষ্ট দিচ্ছ কেন জমি করো না কেন সমস্ত লোকজন বলে অমর এই গরুটাকে যখন আমরা জমি করার জন্য চলে যাই গুরুর পেট থেকে একটা আওয়াজ আমাদের কানে চলে আসে আওয়াজটা শুনে আমরা সামনের দিকে যাওয়া বাদ দিয়ে বেঁকে চলে আসি ধরে কন আল্লাহ একবার আর চিৎকার দিক আল্লাহ একবার এখন দেখি গরুর পেট থেকে আওয়াজ আসে অমর অমর রে তুই যে বিশ্ববীর মাথা আনতে যাচ্ছিস তুই বিশ্ববীর মাথা আনতে পারবি না বরং তোর মাথায় বিশ্ববীর কদম রাখি দিয়ে আসবি আমি 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারীমের মধ্যে বলেছেন ওয়ালা কত বাসিনা ফি কুল্লি উম্মাতির রাসূলান আনিবুদুল্লাহ ওয়া জিতানিবুত তাগুত জরবুন আল্লাহু আকবার তমাম পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক কওমের জন্য একজন কোন নবী রাসূল পাঠিয়ে দিয়েছে প্রতিটা কওমের জন্য একজন নবী এক এলাকার জন্য একজন নবী আল্লাহ পাক পাঠিয়ে দিয়েছেন কিন্তু আমার আপনার হাবিবের ব্যাপারে আমার আপনার হাবিব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ পাক কি বলেছেন শুনেন আল্লাহ পাক বলেছেন হাবিব আমি কোরআনে কারীমের মধ্যে বলে দিলাম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন সব সমস্ত জগতের পালনকর্তা হচ্ছে আল্লাহ আর আল্লাহ পাক তার হাবিবের শানে বলে দিলেন ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন আল্লাহ পাক বলেছে আমি যতটুক এরিয়ান পালনকর্তা আপনি ততটুক এরিয়ার রহমতের নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ কোন কওমের জন্য বাংলাদেশের জন্য আমেরিকার জন্য আমার আপনার নবী নয় যতটুক এরিয়ার পালনকর্তা আল্লাহ শোনো নরমের দিক দিয়ে একটা আমার সাবি হয়তো অহংকার গরমের দিক দিয়ে একটা আমার সাবি হয়তো অমর সম্পদের দিক দিয়ে একটা আমার সাবি ওসমান আর এলেমের দিক দিয়ে একটা আমার সাহাবি হজরতে আলী কথা ঠিক আছে না সাবি গ্রাম রাখো হজুর এরম প্যাসের কথা তো আমরা জানি না রেখান সুবাহান সেই নবিক মারার জন্য অমর যাচ্ছে ঠিক না বেটি মারতে পারবে কি না শুধুমাত্র কেবলমাত্র কারে বাদত করি আমি সাতাশ তারিখ আঠাশ তারিখে হাটু বাঙ্গা নামে একটা ইন্ডিয়াতে এক জায়গায় মাহফিলে গিয়েছিলাম ড্রাইভার সাহেব করছে হুদুর টুপি খোলেন রাত্রে বেলা রাত দুইটার সময় ওই এলাকা থেকে যদি কোনো মাহফিল করে রাত্রে বেলা যদি ফিরে আসে তাহলে হিন্দুরা ওই মুসলমানদের উপরে হুদুরদের উপরে আক্রমণ চালায় কেন ওখানে শুধু খালি হিন্দু বসতি আচ্ছা টুবিটা খুললাম জুব্বাও খুললাম খোলে একবারে বসে থাকলাম তারপর দেখবে যে সামনে লাঠি সোটা নিয়ে ঘুরতিছে হিন্দুরা ভারতবর্ষে মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার শুরু হয়ে গেছে করতেছে আচ্ছা বলেন তো বাংলাদেশে কিন্তু হিন্দুরা জামাই আদরে আছে একথা কোন না জামাই আদরে নেই আজ ভারতে মুসলিম মুসলিমদেরকে কোনো ডিফেন্সের সরকারি কোনো চাকরি দেওয়া হচ্ছে না কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে অধিকাংশ জায়গায় এসপি ডিসি এডিসি সব হিন্দু 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 আজকে আমরা হিন্দুদের ভাইদের জন্য একটা আন্দোলন মিছিল মিটিং করি আবার কিছু কিছু লোক কয় ওদের ব্যাপার আমাদের এখানে না করলে প্রয়োজন নেই ভাই আজকে একটা একটা হিন্দুর বাড়ি পুরায় দেখেন আপনি এই মহল্লায় থাকি পারেন কি না পারবেন ইসলাম 
পৃথিবীতে সব কিছুর শব্দের বিপরীত পজিটিভ নেগেটিভ আছে একটা শব্দের কোনো বিপরীত শব্দ নয় সেই শব্দ হচ্ছে আল্লাহ চিৎকার দেবেন কি আল্লাহ শব্দের কোনো বিপরীত বাপ মা দাদা দাদি সাসা সাসি খালা খালু ভাই বোন ঈশ্বর ঈশ্বরী ভগবান ভগবতী সব আছে আল্লাহ রসুলকে কাফের বেইমানদা এসে জিজ্ঞাস করতেছে তোমার আল্লাহর স্ত্রী কয়টা ধরে কন্যা হজবিল তোমার আল্লাহর পুত্র কয়টা ধরে কন্যা হজবিল তোমার আল্লাহর বংশের পরিচয় কি বারবার প্রশ্নে জর্জরিত যখন করে ফেলে দিয়েছে আল্লাহ পাক তার হাবিবির উপর কোরআনে করিম আয়াত নাজিল করে দিব যে হাবিব আপনি বলে দেন তাদের দাঁত ভাঙা জবাব দেন আল্লাহ এক भगवान भगवान मध्य जो अपनी भगवान गोबान गोबाल अर्थ अपनी डिक्शन खुजे पा कि आल्ला शब्द भगवान मध्य गोबान अर्थ बल्ला शब्द কদ <laughs> অক্ষর পরিবর্তন করবেন বাদ দিবেন কিন্তু কোন ব্যতিক্রম শব্দ হচ্ছে না ভগবানের মধ্যে আপনি গোপ গোবানের মধ্যে আপনি গোবাদ হয়ে গেল বান বান মানে বর্ষা হয়ে গেল ভরসা নাই কোনো ভরসা কিন্তু আপনি ইল্লার মধ্যে আপনি একটা লাম বাদ হয়ে গেল লাহু लाहुर मध्य लाम मूर्ति के पूजा कर मूर्ति कथा कहें गम धरती है ना कि भगवान के कानी चले जाते जाते हटात कर आबू जहल रखे प्रसाद प्रसाद ফেরানোর জন্য আবু জাহেল করছে কি মূর্তিকে এক গাছের নিচে দাঁড় করাইয়া প্রস্রাব করা শুরু করে দিছি পিছন দিয়ে একটা কুত্তা যাচ্ছে কুত্তা কুত্তা কি ভগবান টগবান ছেলে ভাই হ্যাঁ কুত্তার কামই হচ্ছে ঠ্যাং উঁচু করে হ্যাঁ এখন কি করছে দেখছে গাছের নিচে কেবেন দাঁড়া আছে কুত্তা যায় একবারে ঠ্যাং উঁচু করে মুখ জাতিয়ে মারিয়ে দিছে একবারে একবারে আবু জাহেল করে কটন নাকি আমি প্রস্রাব করি সামনের দিক কিন্তু শব্দ হয় পিছন দিক কটন নাকি পিছন দিক টাকা দেখে একবারে মুখ যাইতে 
কুত্তাধারী দর মারছে আবু জালেদা মূর্তিক নিয়ে এরকম করে মসে আর কয়ে সারা জীবন তরই তো প্রণাম করলাম কুত্তাক্তারানির শক্তি তোর নাই মূর্তি কি কথা কয়ের পরে কন্দ দিল কথা কন না কেন আমাদের বাংলাদেশে সাড়ে তিন লক্ষ মসজিদ এত সুন্দর সুন্দর মসজিদ আর কত সুন্দর সুন্দর সুলিত কণ্ঠে আজান দেয় শুনতে ইচ্ছা হয় কথা ঠিক টাইম ঠিক ইন্ডিয়াতে মসজিদই খুঁজে পাওয়া যায় ওই মসজিদে গুম্বুজালা অনেক সময় ওই মন্দিরকে গুম্বুজ বানাইছে এক জায়গায় আমি ড্রাইভারে বললাম ভাই ব্রেকটা দে গুম্বুজালা দেখা যায় ঘর নামাজটা পড়ি আসি যায় দেই দে একজন এক পারি ফেলাতে আর একজন এই রামায় আছে আর আমাদের বাংলাদেশে দুই শত একটা গম্বুজালা মসজিদ হয়েছে টাঙ্গাইলে দেখার মতো জিনিস ষাট গম্বুজালা মসজিদ খান জাহান আলী ঠিক ঠাকি ঠিক বলে আগামীকাল আমার মাহফিল আছে খুলনাতে ইনশাল্লাহ আগামীকালই আবার ট্রেনের টিকিট করছে আমার তো বন্ধু রফিকুল ইসলাম ট্রেন টিকিট করছে সাড়ে দশটার সময় আমি চলে যাব প্রতিটা রাত এরকম আলোচনা করতে হয় বাড়ি থেকে বাড়িয়েছি দশ দিন আগে ছেলে মেয়ে আল্লাহ পাক দুটেই দিছে ফোন দিয়ে কয় আব্বু কবে আসবা থাকো আবার অনেক জায়গায় ওই ফোন করে কয় হুজুর এটা আমার এলাকায় কথাবার্তা দেহে শুনে কয় এলাকা বলে ওর এলাকা তো আল্লাহ ঠিক না বেঠি ঠিক না বেঠি হারে দুনিয়া কত সিস্টেম शयतान बसि नई শয়তান আবু জাল কাশি বলছে কই দাস বাপ দাদার ধর্মে কালি দেওয়া যাবে না শয়তান কিন্তু আমাদের মধ্যে আছে আছে না নাই আছে না নাই দেখবেন কতক পরিবারে যদি খালি মেয়ে হয় রাত করে আছে না নাই আছে তো একজন ব্যক্তি ওয়াদা করছে আল্লাহ তুমি যদি সামনের বছরে একটা ছেলে দাও আমি এলাকার ইমাম সাহেবকে আস্থা মতো খাওয়ামো এক বছর পর আবার একটা মেয়ে হয়েছে আল্লাহ নিয়ত করলাম খাওয়া নিয়ে ইমাম সাহেব তাও নিয়ে দিলে আল্লাহ এইবার যদি একটা ছেলে দাও আমি পিস সাহেবকে খাওয়ামো তারপরেও নিয়ে হয়েছে ব্যক্তিরা রাগ করে কয় আল্লাহ এইবার যদি ছেলে দাও আমি শয়তানে খাওয়ামো এবার অনেক সময় রাগ করে না এ কথা কয় রাগ করে না কয় আল্লাহ এইবার যদি একটা ছেলে আমি শয়তানে খাওয়ামো আল্লাহর কি কাম এক বছর পর ছেলে হয়েছে শয়তান একটু খাওয়ান লাগবে ঠিক না শয়তান কই ভাবে করতেছে ঘুরতে 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 এক বুজুর্গ ব্যক্তির সাথে দেখা যায় ভাই দুইবার নিয়ত করছি ইমাম সাহেব পিস সাহেবকে খাওয়ানোর দুইবারই মেয়ে হয়েছে এইবার শয়তানে খাওয়ান নিয়ত করছে আল্লাহ বাক ছেলে দিছে তা আমার তো খাওয়ান লাগবে আমি মানত করছি কয় শয়তান আছে এক জায়গায় কয় কোন জায়গায় তাড়াতাড়ি বলেন আমি তাও শয়তানে খাওয়াবো কি বলবো কোন জায়গায় আছে কোন জায়গায় আছে কয় তুমি শোনো জমার দিন আল্লাহ ঘর মসজিদ চলে যাও একাধারে তিন দিন যার মধ্যে এই কাজটা দেখবা সে হচ্ছে পাকা শয়তান কি কাজ দেখবা সবার পরে দিয়ে ডুববে সবার আগে দিয়ে বাড়াবে সেই শয়তান কথা কয় না এই কাজ তিন দিন যে করবি কয় দিন কয় দিন আদার টাকাটা আদায় করলি তারপরে বারান্দায় দেখতেছে কে সবার পরে ডোকে কে সবার আগে 
বাড়ায় যা দেখি যে সবার পরে একজন ঢুকলো সবার আগে বাড়ালো সে কেউ না তার আপন চাচা চিন্তা করতেছি আমার চাচাই শয়তান যেহেতু আরো দুই দিন টাইম আছে হ্যাঁ দেখি একদিন তো দেখলাম দেহতে দুই দিনেও একই কাম চাচাক যায় ভাইসতে যায় করছে চাচা আপনাকে আমি একক তো খাওয়াবো ওই চাচা কামার তার সাল ফল বাদ দেয় না বুঝছেন আমি চাচা করছে ভাইসছি আল্লাহ পাক তোর কামার মতি বরকত দিক কামার সাল ফল ভাত দেয় না তুই তো একক তো খাবি চাচ্ছিস তো কামার মতি বরকত দিক কিন্তু কৃষির জন্য খাওয়াচ্ছে কথা করছে না নিয়ে গেছে চাচাক নিয়ে গেছে বাড়িতে নিয়ে যা আচ্ছা মতো খাওয়াইছে খাওয়ানোর পর ভাইসতে চাচাক করছে চাচা এই খাওয়ানটা কেন খাওয়াইলাম আপনি কি জানেন কয় না তো বাবা কই দুইবার নিয়ত করছি দুইবারই মেয়ে দেশে এইবার শয়তানের খাওয়ান নিয়ত করছিলাম ছেলে দেশে আপনি পাকা শয়তান কিন্তু খাওয়াইলেন কয় তুই এই কথা আগে বললি না কেন কয় আমি যদি বলতাম তাহলে আমার মানত্ব পূর্ণ হতো না কয় কৃষির জন্য শয়তান হলাম সবার পরে যে ডুবে সবার আগে যে বাড়াবো তিন দিন এই কাজ যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে হচ্ছে পাকা শয়তান তা আপনি হচ্ছে পাকা শয়তান তিন দিন এই কাজ করছেন এখন চাষা হচ্ছে ভাইসতে এটা যদি শয়তানি কাজ হয় আল্লাহর জমিন দাঁড়িয়ে তোর মাথার উপর হাত দিয়ে আমি তবা পড়ছি জিন্দিগি কোনো দিন এরকম কাজ করবো না তোর এখন ভালো হয়ে গেল হারে ভাই আমাদের কাম কি কালকে ওয়াজ করতেছি বিশ হাজার টাকা দিছি ওয়াজে তার মধ্যে দশ হাজার টাকা এদাই দেখেন এরকম কয়েকটা সিরা দিছে বিশ হাজার টাকা একটা দিছে ওই পাঁচশো টাকার নোট আর একটা বান্ডিল মানে একশো টাকার নোট বান্ডিল দিয়ে ওর মধ্যে দিচ্ছি আট দশটা সিরা টাকা বুঝছেন আমাদের কালচারটা কি বাজারে গেছি বাজার করার জন্য হঠাৎ করে একটা সিরা টাকা বাড়াইছি ওই টাকা কোনো দোকানদার নিল না বাড়িতে এসে বোর কাজ দে বৌ টাকাটা রাখ কয় কে কয় তুমি ফেসলা ফেতাল পারো না তো রাখো শুক্রবার যখন আসে তখন আর পকটে দিও কথা কন না কেন শুক্রবার যখন আসে ওই সিরা টাকা কোনো জায়গায় চালানি ফেললে না মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নামাজ পর তখন কোটা যায় ওই সিরা টাকা পকট থেকে বাই করে কোটার মধ্যে দিয়ে কয় আল্লাহ কোন জায়গায় চালের ফেললেন না তুমি চালালিও এ ভাই কথা কি আমি গুল করছি হারে ভাই মমিন প্রকৃত মমিন কে কোন ব্যক্তি প্রকৃত মমি কে প্রকৃত মমিনের দাবিদার আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমের মধ্যে সুরাতুল আনফানের দুই এবং চার নাম্বার আতে বলেছেন ইন্নামাল মুমিনুন আল্লাযিনা ইযা যুকিরা আল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতুহুম ইমানাও ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন জরুরুন আল্লাহু আকবার আল্লাহ তালা বলেছেন যাদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় আল্লাহ নাম উচ্চারণ করলে তাদের অন্তর আল্লাহর ভয় কাঁপে থর 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 করে কাঁপে ওরে হচ্ছে প্রকৃত মমিন আমার ভাই জানলাম নিধিকে নিধি পোস্ট করে দেখেন না কেন এই দত্ত বরা কয়রা দত্ত বরা কেন্দ্রীয় মসজিদে যখন আদান দিয়ে দেয় আদানের মধ্যে কিন্তু আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় ঠিক না ঠিক আল্লাহর নাম শোনার সাথে সাথে যদি মমিনদের অন্তর কাঁপত আদানের সাথে সাথে কিন্তু মসজিদ ভরে যায় তো কথা ঠিক নেই অনেক মসজিদ ইমাম আর মুয়াদ্দিন ছাড়া কোনো মুসল্লি খুঁজে পাওয়া যায় না 
কথা কোন লাগে আবার কিছু কিছু প্রাইভেট শয়তান আছে আজান পড়তেছে দেখবেন টেলিভিশন দেখতেছে কয় হ্যাঁ আজান পড়তেছে সাউন্ডটা কমাতে সাউন্ডটা কমাতে বন্ধ করে না সাউন্ডটা কমা আজান দন শেষ আবার সাউন্ড ত্রিশ ত্রিশ শুরু এখন দেখেন ফেসবুকের আইডির নাম কি জানেন ফেসবুকের আইডির নাম দিয়েছে হচ্ছে জটিল বাতাসে লঙ্কি আকাশে এটা হচ্ছে ফেসবুকের আইডির নাম কি ওয়াশ করলে মানুষ হেদায় তবে আমরা ওয়াদি খুঁজি পাচ্ছি না সুদ গুসির ওয়াশ করলে মন খারাপ করে কয় হুজুর ওয়াজ ভালো হয় নাই খবর নিয়ে দেখা গেল ওই হচ্ছে পাকা সুদ খোর গুসখোর মানে হক কথা বললেই কি যে সকল নারীরা খুব লক্ষ্য করবেন কোন পুরুষ যদি দশ প্রকার নারীকে বিয়ে করে দশ প্রকার নারীকে বিয়ে করলে জীবন কোন দিন সংসারে শোক আসবে না কয় প্রকার দশ প্রকার নারীকে বিয়ে করলে জীবনের সংসারে সুখ আসবে না গদব নাজিল হবে নারীদের উপর কিন্তু পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে কিন্তু এখন উল্টা হয়ে গেছে পুরুষের উপরেই নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব দান অনেক পরিবারে দেখবেন নারী হচ্ছে নেতা পুরুষই কোন টাইম দেয় না কথা ঠিক না ঠিক বলেন এটা হচ্ছে কি আমাদের আলামত এরা কি বলেন সম্পর্কের মতো ওই স্ত্রীর সাথে সংসার করতে থাকবে চারটা আমল যেই নারীর মধ্যে যে স্ত্রীর মধ্যে আছে জীবনে কোনদিন ওই ওই স্ত্রীর স্বামী দুই বিয়ে করতে পারবে না প্রকাশই করবে না নাম্বার এক যদি স্ত্রী পাঁচ শক্ত নামাজ পড়ে নাম্বার দুই স্বামীর টাকে সাথে সাথে যদি সারা দেয় নাম্বার চার যদি চোখে সুরমা লাগায় নাম্বার চার নাম্বার তিন যদি চোখে সুরমা লাগায় নাম্বার চার হল স্বামীর অনুমতি ছাড়া জীবনে কোনো দিন সংসারের কোনো জিনিস চুরি করে বেঁধা যাবে না এই চারটা কাজ যদি কোনো স্ত্রী করে জীবনে স্বামী দুই বিয়ে করার কথাই কবে না ডাকতে ডাকতে গলা শুই দেতাও আসে না रूप चर्चा नहीं व्यस्त था देखें अनेक समय अनेक समय नारी সকাল বেলায় আটটার সময় ওঠে স্বামী অফিসে যাবে রান্না বান্না কোনো তাই নাই আসলে নাই সকাল বেলা উঠে সব সময় রূপ চর্চা নিয়ে থাকে আর অহংকার করে যে তোমার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে কি রূপ দেখে তোমার সাথে আমার বিয়ে দেছে কত ভালো ভালো জায়গা থেকে আমার বিয়ে আসতো কিন্তু তুমি যে কোন ভাগ্যে আমাকে পাইস তোমার কয়জন সেনে আমার কারণেই তোমাকে সেনে কথা কন না কেন खुशी ना थे डबल खुशी स्वामी चाकी करते गेसे कि विदेश गेसे स्वामी जख बाड़ी आसे तक खुशी है স্বামী যখন বাড়ি থেকে চলে যায় তখন মোবাইল সেটিং করে আসে না নাই মোবাইল সেটিং করতে 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 স্বামী কার ভাবা লাগে না স্বামী ফেলাতে চলে গেছে 
কোথায় বাপের বাড়িতে ও সাথে লেনদেন করতে করতে চলে গেছে যা মার কাছে যা ওর ভাত আর আমি খাবো না কয় কি না মার সাথ লগড়া করে জামা তুই জামাই বাড়ি আমি যাব না কয় কি না দালান দেখা দি সবিয়া খাগা মা তুই দালান ধুইয়া দালান এতে শুইলে আমার ঘুম ধরে না জামা তুই জামাই বাড়ি আমি যাব না কথা কন না কেন তোদের জামাই চাকরি করে টাঙ্গাইল জিলার মধু পরে মাসে মাসে সিটি লেখে বাড়িতে আসে না জামা তুই জামাই বাড়ি আমি যাব না কথা ঠিক না বেটি এ ভাই যান একজন স্ত্রী স্বামী সারা কদিন থাকতে পারে এটাও কিন্তু ইসলাম বলে দিয়েছে ধরে কন আল্লাহ বলবো একজন স্ত্রী স্বামী ছাড়া কদিন থাকতে পারে খুব লক্ষ্য করবেন এই নিয়ম অনুযায়ী আমরা চলি না ইসলামের নিয়ম কারণ আমরা জানি না বউকে রেখে বিদেশ চলে যায় দশ বছর বিদেশ খাটে সোনা দানা লক্ষ লক্ষ টাকা বোর নামে দেয় দশ বছর পরে যুবক এসে দেখে বউ নাই টাকাও নাই সোনাও নাই ঠিক কি না আজ হুজুরের কাছে কয় হুজুর তাবিজ দেন হুজুর তাবিজ দেন তাবিজে কামবি মেয়েরা তিনটা জিনিসকে পছন্দ করে এক নাম্বার সাল দুই নাম্বার টক তিন নাম্বার করা স্বামী করা স্বামী বলতে দিরা বলা যাচ্ছে না বোঝা যাচ্ছে ওই জিনিসটা এই ওস ওস হক কথা ভালো করে শোনেন কেন যত বিদেশ বিয়ের আগে যাও বউকে রেখে বিদেশ যার দরকার নাই তাহলে তো যাবেই मरे शस्ती घर मध्य जो प्रवेश कर घर भर तला लागान भर अटकान सदर दरजा अटकान अमर घर मध्य डुकती ना पे प्राची टपकाय भरे डुक से प्राची टपकाय भरे डुकिया ओ नारी के बोले तुम्हारे एत बड़ा स्पर्धा तुम्हें महल्लै तुम गान गाचो तुम्हें तुम गान गाचो तुम गान गाय मान তুমি কোরআনের আয়াত কি তুমি লঙ্ঘন করেছ তুমি সুরালুক মানের ছয় নম্বর আয়াত কিলোমিটার লঙ্ঘন করেছ এই লঙ্ঘন করার কারণে তোমাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে ওই নারী মুসলিমিন বলেন যারা অশ্লীল গান বাজনা দিয়ে অশ্লীল কথাবার্তা দিয়ে আল্লাহর তরফ থেকে যাদেরকে দূরে রাখে এদের শাস্তি আল্লাহর কাছে হবে তুমি আল্লাহর কোরআনকে তুমি লঙ্ঘন করেছো তোমাকে শাস্তি পেতেই হবে ওই নারী বলছে হে আগুল তক 
যুবক আমি কোরআনে একটা আয়াতকে লঙ্ঘন করেছি যার কারণে তুমি আমাকে শাস্তি দিবা আর তুমি আমার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া এক নয় দুই নয় তুমি তিনটা চারটা ভুল করেছ এই চারটা ভুল করার কারণে আমি তোমাকে খলিবতুল মুসলিমের কাছে ওমরের কাছে নিয়ে যাব বিচার দেওয়ার জন্য ধরে কন আমি একটা ভুল করছি আর আপনি চারটা ভুল করছেন আপনার জন্য বিচার খলিবতুল মুসলিমে অথচ যে দ্বারা আছে সে কে খলিবতুল মুসলিমে ওই মহিলা তো সেরে না এ যুবক তুমি চারটা ভুল করছো তোমাকে শাস্তি পিতে হবে খলিবতুল মুসলিমের কাছে নিয়ে যাব ওমর বলতেছে আমি চারটা ভুল করছি আসার ব্যাপার কঠিন ব্যাপার না ওই মহিলা বলছে আমার মারা ও মা ভালো করে শ্রবণ করুন ওই নারী আগন্তুক যুবক কি বলছে আমি চারটা ভুলের কথা কোরআন আয়াত দিব বলে দিব ধরে বোন আল্লাহ তুমি যে ভুল করেছ কোরআন আয়াত দ্বারা আমি প্রমাণ করে দিব খলিবাদুল মুসলিমিন আগন্তুক যুবক ওই নারী কি বলে দাঁড়িয়ে এ নারী আমি যে প্রথম নাম্বার চারটা ভুল করেছি প্রথম নাম্বার বল হল নিজের ঘর বিজিত পৃথিবীর যে কোন ব্যক্তির ঘরে তুমি যোগবা সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক বলেছেন মিন জুহরিহা সামনের দরজা দিয়ে সদর দরজায় ঢুকতে হবে তুমি যুব সামনের দরজায় না ঢুকিয়া তুমি প্রাচীর টপকায় ঢুকছো কথা ঠিক না বে ঠিক খলিবাতুল মুসলিমিন কয় কথা তো ঠিক ভাই আপনি ঘুম ধরতে মনে হয় না শুধু ঘুম দিয়ে পরিচয় নাকি হাই সব আমার কোন যে দশটা তুলে দেব সাড়ে বারোটা বাজে গেছে আমি কন কি করবো আমি আবার কাল দেওয়া লাগবে আমার সাড়ে দশটায় তো ইয়ে আসে সকালে ঘুম পারাবো সকালে ঘুম তো হবি আশ্চর্য ব্যাপার আচ্ছা সাড়ে বারোটা কিভাবে বাজলো গরি কি আমার আগে গেছে নাকি যায় সম্মানিত ভাইজা খুব লক্ষ্য করবেন এই দিক তাকান এক নাম্বার বল সামনের দরজা দিয়ে ঢোকো নাই প্রাচীর টপকায় ঢুকছো কথা ঠিক যাবে ঠিক খলিবাতুল মসিমিন অমর বলে দুই নাম্বার দল কি দুই নাম্বার ভুলটা কি দুই নাম্বার ভুল কি ওই নারী বলছে দুই নাম্বার ভুল হল সুরতুল নুরের সাতাশ নাম্বার আয়াত আল্লাহ বলেছেন কুমারু <laughs> নারী বলছে হ্যাঁ আগন্তুক যুবক দুই নাম্বার বল হল নিজের ঘর ব্যতীত অন্য ঘরে যখন তুমি প্রবেশ করবা তখন অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতে হবে সালাম দিয়ে প্রবেশ করতে হবে তুমি অনুমতিও নেও নাই সালামও দেওয়া নাই কথা ঠিক না ঠিক বলে তখন অমর থর 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 করে কাবে দে আমি তো আসলেই ভুল করছি তখন অমর বলছে হে নারী তোমার পরিচয়টা কি একটু আমি মেহরবানি করে জানতে চাই পরিচয়টা বলো 
তোমার কি পরিচয় হয় কয় আমি হচ্ছে গোটা কোরআন শরীফের হাবে যা গোটা কোরআন শরীফ আবার মুখস্থ হতো এখন আল্লাহ আকবার